Alright guys, so um, paano ba ang tamang pag-discharge ng lithium ion which is the 18650? Yo, what up you beautiful people ng YouTube world? Uh, si Ron po ito for those that just tune in. I thank you very much. Um, I'm just gonna do this small um, vlog regarding sa pag-discharge ng battery. Um, sa mga bagong viewer, um, pasensyahan nyo na po kung nag-speak ako ng English. I do apologize for that. I'm just used to it, okay? So, in a way, enthusiast kayo ng 18650 lithium-ion battery katulad nito. So, pare-parehas tayo. Um, ito ang hobby natin. Ito ang nakahiligan natin. But, in a way, uh, papakita ko lang sa inyo ang ito yung natutunan ko over the year na nag-encounter ako sa lithium ion battery. Ano? Ito this is the 18650. Before ang gamit ko lang sa pag uh, discharge is this energy charger and discharger. So ito yung gamit ko, okay? Um the reason na binili ko ito is dahil sa pag charge din but uh, the advantage of this meron siyang pang discharge din and balancer. So Maganda siya uh, for different type of use. And um, kung gusto niyo naman na makamura, um, pwede kayo magawa ng small do-it-yourself um, discharging bank like this. Okay, so I could put the link down below kung saan kayo pwede bumili niyan. And uh, there is one, ad uh, this is the... A little bit advanced discharging um, tester or capacity tester. I don't know what call it. Uh, discharging capacity testering or tester? Or is it tester for discharging capacity? I don't know. Kung alin ang gusto nyo, kung saan kayo masaya, okay? <laughs> Alright. But ito, maganda ang magkaganda lang nito is kaya niya mag-discharge those big volume or that big... Um, big battery okay yun yung this is the advantage of that kung may mga lithium phosphate user dyan o uh, eto maganda to sa inyo um maganda siya pan discharge kaya ako gumawa nito is uh, gawa ng it's taking a while for me to discharge the battery syempre ang dami no tapos ito lang meron ako so bumili ako nito mga pan discharge natin dito and these holders as well. So let's get through it. Um, let's discharge those battery. All right, guys. So ito yung ating entire discharging station. No, uh, it's only four um, cells that I could do uh, at a time. Pero pwede ka naman magdagdag pa kung gusto mo pa. So before natin siya I discharge, make sure na after natin i harvest, nagkakarga yung battery. It's a good cell. Um, in a way na nung pagbaklas mo sa kanya mayroon ka na read at least uh, 1 volt, 2 volt or what. So, after charging it uh, with a good charger uh, I found this one as well. Uh, may boxer. Ma ito, pinapakita yung milliamp din dito. Mamaya pakita ko sa inyo. Um, yun ang kagandahan nitong charger naman na ito. Mayroon din capacity kung ilan yun ay karga sa battery nyo. No? But that's not how you measure the capacity of a, bat, uh, of a 18650. Okay, so charge mo siya uh, 4.2. Afterwards, i-reserve mo muna or itago mo muna siya for one week or more. Okay, after mo siyang mailagay siya, isang tabi siya, saka mo siya i-measure ulit. Okay, now if yung battery is nag-measure ng 4.1, that means it's good. Eh, hindi siya nag-discharge by itself ng malaki. Yun ang good for me. Ngayon, if it goes below 4.1, uh, depende na sa inyo yun. Kikip nyo pa yung battery, no? But, um, it's not good for a battery to lose charge of at least 0.1 or 0.2 uh, over a week without being used. Okay? So, yun, na... na test na natin siya. Saka natin siya i-discharge. So, uh, technically ang nakalagay dito is itong negative ko, itong positive. Lagay ko lang siya dyan. 
So, I don't know if you guys could see. Close up natin. Yan yung measurement ng battery ko. Uh, is 4.13. Uh, so, yun ang first niya is yung volt. Okay? The next one is amp, uh, uh, the amp hour. And this one is amp here. The second one. So, pag clinic mo tong okay, yan yung mismong target ba? Yun yung P 3.0. Meaning, yun yung threshold na titigil. I don't know if you guys could see it. Uh, nakita nyo siya. So, yung P 3.0, yun ang kanyang volt na titigil ito pag discharge. Ngayon, after that, makikita nyo kung ilang milliamp ang merong discharge rate nitong battery to. Okay? So, that's how you discharge and get yung kanyang um, ba, yung kanyang capacity. So, maglalagay pa ako dito ng isa pa. And, uh, yun natin dito sa kabila. Alright. So, ito yung pangalawa. Same thing. So, it's 4.07. So, mababa to. Pero, for the sake of, ano, uh, um, this vlog, i-discharge natin siya. So, if you click OK, mag-show yun ng P3, uh, P, letter P, then 3.0. Right there. Okay? Yan, nag-iumpisa na yung mag-discharge. Alright? So, hahayaan ko lang ito. Uh, time lapse tayo. Tingnan natin mamaya kung matapos. Uh, makita natin yan. Maybe blink. Alright. Alright guys. So, um, itong isang battery na ito. Ito yung mababa yung voltage kanina for uh, 4.07. So, siya yung kauna-unahan na tapos yung pagka-reach uh, dun sa 3 volt and ang um, binibigay niya lang is uh, uh, 1,021 amp or milliamp so para magtigil siya mag-blink click niyo lang tong okay so ayan oh pero itong battery na to is uh, hindi to useful para sa akin kasi sobrang baba ng milliamp niya tapos mababa yung capacity niya so um, baka ito para doon na sa laruan or uh, sa remote control pwede kong gamitin yan o other project na pwede kong uh, magawan so um, ginagawa ko dito is nire-record ko lang siya like sinabi ko sa inyo kanina um, just make sure na lagyan mo lang siya ng label then after mo i-discharge uh, Pwede mo na rin siyang i-charge. Eh, nasa, nasa iyo rin. Nasa iyo yun. Um, but ang um, ginagawa ko is ni-wait ko siya probably couple of hours pagkatapos kong i-discharge. Saka ko siya i-charge. Ano? Sa sobrang dami ng gagamitin yung battery, iba-ibang uh, milliamp yan. So, ang magandang pang-organize niya para pare-parehas ang battery pack nyo is uh, repacker. Ano, uh, lalagay ko yun uh, description down below. Um, Doon ko tinatype lahat yung milliamp ng bawat cell and ino-organize niya para sa akin yung tawag dito yung mga battery at para pare-parehas yung bawat uh, battery pack nyo. Okay? Much better na i- uh, i- Tingnan nyo yung capacity ng bawat cell bago kayo magawa ng, ng uh, battery pack para maiwasan nyo ang uh, pagsunog o pagkasira ng ibang battery or uh, worse, lahat ng hardware nyo masira and uh, sayang lang in investment. No? So, it's better to do this stuff and uh, just to make sure everything's correct. Gagawitin naman natin itong isang pan-discharge ko itong 10 energy pero halos same thing din naman yan. And uh, add ko pa nga sa pala sa inyo 
itong package na to nag uh, usually sinasend nila dalawang uh, resistor dalawang ganito itong white sta uh, white resistor on top ang pagkakaintindi ko nito ang discharge rate niya is 0.5 amp ang isang ganito so pag dinalawa mo yan no sinama mo rin do sa sa ano nito sa jack or the support niya dito magiging 1 amp 1 amp ang discharging rate niya so mababa sigurado akong mababa yang milliamp yung makukuha pag ginawa yung dalawa to okay so yung iba kong battery dito um yan nagdi-discharge pa um i-label ko na lang siya afterwards parang maganda tong natitira kong battery okay so tapusin ko lang to um and ire-ready ko yung other to na pan discharge ko para sa inyo para makita niyo rin yung paggamit ko nitong dalawang device na nakuha ko. All right, so dito naman tayo kay Tenergy. Ito yung battery charger na binili ko noon. Um it's really good lalo na kasi may balancer siya pero ang problema mo dito up to 6S lang siya. Okay? And uh plug natin siya para makita niyo. So, Tener Tenergy TB6P. Okay. And, tingnan. And, we'll close up a little bit more. Ayan. Para kita nyo. Alright. So, ito. Um, lipo uh, charge or lithium phosphate. Um, 2S. Uh, ginagamit ko kasi siya pang charge nung ano ko, pang remote control na battery. <laughs> Okay. So, um pwede uh, pwede mo nang pag-clinic mo tong uh, itong enter dito, pwede mong baguhin yung amp niya o how much yung gusto mong uh, i-charge, no? Then once you click it, punta naman siya dito sa 2S, uh, 3S, 4S, 5S, 6S lang siya ka. Hanggang 6, 6S lang siya, eh. 'yun ang problema ko dito, eh. So, If you're building a 7S pack, um, hindi siya advisable. Pero okay, okay din siya in a way. Kasi pwede mo naman siyang, pwede ka naman gumamit nito. Uh, yung mga cable na kasama niya. So parang mostly pang ano lang siya, hobby uh, for yung ano, remote control hobbyist. Ano. But ang um, isa pa nitong... Isa pa nitong ano function yung pang discharge nga. So nandito tayo, i-click niyo lang dito sa Ito yung sa balancer naman, pumunta kan left, dai po balancer. So pwede mo i-kalamay connect siya dito tapos magkasabay ng positive and negative. All right? And fast charge, storage. Ito hindi ko pa 'to nagagamit. Hindi ko lang kung paano pati yung paggamit niyan. <laughs> so okay, ito yung discharge. Okay? So, um, adeno, ayan, kita nyo na ba? Ayan. So, yung first dito is 0.5 amp lang talaga lagi ang ginagamit ko for a single cell ng 18650. Kasi, um, pag pinagsama-sama mo naman ang isang, ang isang battery pack, hindi mo naman siya i-discharge per single cell or hindi mo siya i-discharge na 1 amp per, per battery. Uh, unless na kailangan kailangan nung load mo na mag-discharge ng 1 amp per cell, okay? Then uh, yan, pag clinic mo to, pwede mong baguhin yan left or right. But I uh, ano lang uh, 0.5 lang gamit ko sa isa. Ay, sa isa. Then yung volt, this is yung ano, yung disconnection voltage niya. Okay? So pag nilagay mo siya sa 3 volt, Uh, magbibibip yan ng matagal-tagal, malakas din yung bip niya eh and it will stop at that 3 volt then makikita nyo yung uh, voltage uh, or yung capacity ng inyong battery so, um, try natin to para makita nyo alright, so pag clinic mo to, long press yung enter to discharge it Yan. So, it's 4.10, 4.11 yung starting voltage niya. 
and 0.5 yung amp na discharging niya. Ito yung time. Ito yung, dito nyo makikita yung capacity niya afterwards. Okay? So, let's do that and uh, makita nyo how siya mag-discharge. Alright. So, ito nag-alarm na. One six six six. But it's good. Pinaginit. So, ito yung test ng Tenergy. Team Tenergy TB6B unit. Discharging. Kulang ko lang 200 minutes. So, roughly ano yun? Kulang ko lang 3 hours. Alright, let's move on to the next one. Alright guys, so ito na yung last na um, last na discharging tester or high capacity tester na mayroon ako. Um, ito usually ginagamit sa mga lithium phosphate. Ano. And uh, ito, sinasabi dun sa kanyang specs na uh, it, the current range niya is 1 up to 185 watts tapos uh, 100 amp ano so yun ang kaya nito and ang alam ko dito is 1 to 300 volt okay so before anything else bago nyo i-discharge yung battery nyo dito sa sa hardware na ito ang kailangan nyo is iset yung ano um, low voltage nya hindi, ang sinasabi nila, hindi daw ito nag-disconnect. Uh, so, titingnan natin. Ngayon ko pa lang din ito matitest, no? Um, connect ako muna. Ayan, 3 volt. Uh, lagay ko na itong battery. Alright. So, yan. Uh, Nag-discharge na siya. Um... Naiset ko na siya sa 3 volt. Okay. Uh, tingnan natin kung makikita niya yung... Tingnan ko kung may... Yeah. Ito, close-up ko. Tingnan natin kung may, uh, may papakita ko sa inyo. So, ito yung amp na discharge niya. No? Uh, pag tinurn mo itong knob, nataas yan. So, makikita mo na baba naman yung voltage niya. And ito yung wattage niya. 1.99 watts. And 0.13 watt hour. And 0.0 amp hour. So, ito yung uh, capacity na titingnan natin pag nag uh, charge pag nag sound siya ng 3 3 volt or sinasabi nila nagsa-sound lang yung yung speaker niya pag 3 volt na. Pero hindi ko alam kung ito yung device na sinasabi nila nagdi-disconnect din. Pero we will see later, okay? Um tatatakbuhin ko lang muna ngayon. Pero ito maganda for lithium phosphate. So, yung may mga malalaking ano dyan, battery, ito para sa inyo to. Alright guys, ito nag-shutdown na. Um, it seems nag-disconnect to. <laughs> okay, kasi uh, yung iba sinasabi hindi daw siya nag-disconnect. So, tingnan natin. Um, yan, nag-disconnect siya sa 1.27 amp. Uh, ibig sabihin, 1,270. Yun ang problema dito kasi malaki yung kanyang ano, yung ano niya, yung capacity range niya. So, hindi mo makikita yung uh, hundreds ba o thousand. Uh, I don't know kung anong tawag yun. May isa pa number. It should be dito. 
But yun, um, it does disconnect. So, that's a good sign. Capacity tester. Yung iba, pagdating ng 3 volt, tre-drecho pa rin yung drain niya. So, this one, nag-disconnect siya. Tumigil yung fan, tumigil yung everything. So, that means it's good. Alright, so, um, yun ang last na battery discharge uh, tester ko. Alright guys, so yan na uh, tapos ng ano tatlong pang discharge uh, discharge na mga gamit ko or yung mga hardware ko dito ano so again my best uh, ang best na pang discharge talaga para sa akin is itong small module na ito kasi it's designed para talaga sa um, sa cell or sa 18650 para sa akin lang yon pero um, sinasabi nila may nakita akong link din uh, dyan na mabibili sa Pilipinas um, uh, lead acid lang daw ang pwede siya pero um, madami akong nakita na or na, ma, na view na mga kilalang mga enthusiast pagdating sa battery and ito ang ginagamit din nila para sa pag uh, discharge ng uh, cell ng 18650 lithium ion battery no? ngayon um, binigyan ko lang kayo ng idea para dito sa malaking uh, discharge uh, tester na to kasi um, most of us now nagko-convert na from uh, 18650 to uh, no, lithium phosphate so I think ito which is really good for testing those battery that are used and advice din ng mga um, mga eksperto na kailangan din natin malaman ang discharge capacity ng isang battery bago natin to gamitin para malaman natin kung ilan load or ilan yung capacity load na pwede natin gamitin sa battery yon. And again, kailangan yung iset muna yung uh, discharge voltage niya kung saan magka-cut off ang isang cell para makita mo yung capacity talaga niya from full to that range o yung specific nyo. Pero um, ang mga sabi ng mga eksperto din is to discharge your lithium-ion battery sa 3 volt, okay? Ang dahilan nun is uh, safe para sa battery siya and long lasting din naglo long lasting ang isang battery pagdating sa ganun okay so um dito na lang tapusin ko tong vlog uh, thank you very much sa mga nagsubaybay at sa tumagal sa video again apologize po ako sa inyo if i do speak english a little bit kasi um yun ang language na gamit ko dito and uh, na nakasanayan ko lang okay and kung gusto niyo check yung, check out yung other vlog ko, uh, madami akong other vlogs diyan na uh, para i-entertain lang sarili ko or to keep myself busy. Lalo na ngayon sa crisis na nararanasan natin sa COVID-19 na no. So, um ito lang ang project ko. Um gusto ko lang ma-share din sa inyo kung paano ako nagdi-discharge ng battery and hopefully makatulong din ako sa inyo. Um, kung gusto nyo check yung Electrodacos na setup ko, uh, may link din ako dyan. And I'll, sh I'll make sure na makita nyo rin yung video. Okay? So, check that out. Thank you guys very much. Give the video thumbs up. Uh, <laughs> subscribe lang kayo sa baba. Uh, if you guys like my content and everything. And uh, see you guys in the next vlog. If I see you, peace out. Deuce.